హాయ్ హలో నమస్తే నేను మీ సిరికోన్ లక్ష్మీనారాయణ వెల్కమ్ టు రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సో పదిహేను రోజుల కింద మీ ముందుకు వచ్చాను ఆఫ్టర్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తున్నాను సో పదిహేను రోజుల నుంచి మన కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో రెగ్యులర్గా జీకే కరెంట్ అఫేర్స్ క్లాసులు వస్తున్నాయి సో దాంతోపాటు అందరూ వ్యూవర్స్ ఫాలో అవుతున్నారు అనుకుంటున్నాను సో ఫాలో అవడమే కాదు జీకే కరెంట్ అఫేర్స్ క్లాసులు అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి అవసరమే కాబట్టి రెగ్యులర్గా నోట్స్ కూడా రాసుకోండి సో దాంతోపాటు మనకు ఈ కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్ యూట్యూబ్ ఛానల్లో ఇప్పటివరకు టెట్లో ఉన్న తెలుగు గ్రామర్ మెథడాలజీ ముప్పై మార్కులు ముప్పై మార్కులు ఎలా సాధించాలనేది పెట్టాము టీజీటీ మ్యాథ్స్ పరంగా కూడా గురుకులలో టీజీటీ మ్యాథ్స్ పేపర్ త్రీ కాంటెంట్ హండ్రెడ్ బై హండ్రెడ్ మార్క్స్ ఎలా రావాలనేది కూడా పెట్టాము సో ఈరోజు అదేవిధంగా మన టాపిక్ ఏంటంటే టెట్లో అంటే తెలంగాణ టెట్లో కానీ ఏపీ టెట్లో కానీ సి టెట్లో కానీ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ ప్రాముఖ్యత మనకు తెలిసిందే సో ఆ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ ముప్పై మార్కులు ఉంటుంది మనకు తెలుసు ఈ ముప్పై మార్కులకు ముప్పై మార్కులు గ్రామర్ కానీ మెథడాలజీ పరంగా కానీ ముప్పై మార్కులకు ముప్పై మార్కులు ఎలా సాధించాలి అని చెప్పడానికి మన కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ స్టేట్ ఫైమ్ ఫ్యాకల్టీ ఆర్కే సార్ వచ్చారు వారిని సాధారణంగా స్వాగతిద్దాం సార్ వెల్కమ్ టు రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్ యూట్యూబ్ ఛానల్ సార్ సో ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే సార్ తెలంగాణ టెట్లో కానీ ఏపీ టెట్లో కానీ సెంట్రల్ టెట్లో ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మెథడాలజీ ప్రాముఖ్యత మనకు తెలిసిందే సో ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ మెథడాలజీ తెలంగాణ టెట్లో ఏపీ టెట్లో సెంట్రల్ టెట్లో అసలు ప్యాటర్న్ ఏంటి సార్ ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ ఎన్ని మార్క్స్ ఉంటుంది మెథడాలజీ ఎన్ని మార్క్స్ ఉంటుంది ఏమైనా డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయా అనేది మనం యూఎస్ కోసం ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి సార్ తప్పకుండా సార్ ముందుగా రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్ యూట్యూబ్ ఛానల్కి ఆహ్వానించినందుకు ధన్యవాదములు సార్ ఏపీ టెట్లోను సి టెట్లోను అండ్ తెలంగాణ టెట్లోను మనకి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అండ్ మెథడాలజీ థర్టీ మార్క్స్ ఉంటాయండి తెలంగాణ టెట్ అండ్ ఏపీ టెట్లో గ్రామర్కి ఇరవై నాలుగు మార్కులు అండ్ మెథడాలజీకి ఆరు మార్కులుగా కేటాయించారు సీటెట్ విషయానికి వచ్చేసరికి సీటెట్లో గ్రామర్ పదిహేను మార్కులు అండ్ మెథడాలజీ పదిహేను మార్కులుగా ఉంది ఈ ముప్పై మార్కులకి ముప్పై మార్కులు సాధించడం ఎలా అనే దానిపైన గ్రామర్ సిలబస్ని మెథడాలజీ సిలబస్ని విశ్లేషణాత్మకంగా మీకు ఈరోజు నేను వివరిస్తాను ఈరోజు ఇంగ్లీష్ గ్రామర్ అండ్ మెథడాలజీలో థర్టీ బై థర్టీ స్కోర్ చేయడానికి ఎలా స్కోర్ చేసుకోవాలి ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి అలాగే క్లాస్ని ఏ విధంగా ఫాలో అవ్వాలి ప్రాక్టీస్ ఏ విధంగా చేయాలి అనే విషయాల మీద ఈరోజు మాట్లాడుకుందాం ముందుగా సిలబస్ తీసుకుంటే గ్రామర్లో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ టెన్సెస్ యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ క్వశ్చన్ ఫార్మ్స్ అండ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ సింపుల్ కాంపౌండ్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సెస్ ప్రిపోజిషన్స్ ఆర్టికల్స్ యూజ్ ఆఫ్ ఫ్రేజెస్ కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఈ అంశాల మీద మనకి ఏపీ టెట్లోను అలాగే తెలంగాణ టెట్లోను మరియు సి టెట్లోను ఈ సిలబస్ మీద గ్రామర్ నుండి మనకి బిట్స్ అవకాశం బిట్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఉందండి ఇది సిలబస్ ప్యాటర్న్ అండ్ మెథడాలజీ విషయంకి వచ్చేసరికి మెథడాలజీలో టెన్ యూనిట్స్ ఉంటాయి బోత్ తెలంగాణ అండ్ ఆంధ్ర మరియు సీటెట్లోను అయితే యూనిట్ వన్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ అంటే హిస్టరీ అండ్ నేచర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ కిందకు వస్తుంది ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ సెకండ్ వన్ థర్డ్ వన్ ఫొనటిక్స్ ఫోర్త్ వన్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ ఫిఫ్త్ వన్ అప్రోచెస్ అండ్ మెథడ్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ సిక్స్త్ వన్ టీచింగ్ ఆఫ్ వొకాబులరీ అండ్ స్ట్రక్చర్స్ సెవెంత్ వన్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ మెటీరియల్స్ టీఎల్ఎమ్స్ ఎయిత్ వన్ లెసన్ ప్లానింగ్ నైన్త్ వన్ కరికులం అండ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ టెన్త్ వన్ ఇవాల్యుయేషన్ ఇది మనకి సిలబస్ ఉందండి ఈ సిలబస్ నుండి మెథడాలజీ పాటలో ఏపీ అండ్ తెలంగాణ టెట్కి సిక్స్ మార్క్స్ కేటాయించడం జరుగుతుంది సి టెట్కి మాత్రం ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ కేటాయించడం జరుగుతుంది గ్రామర్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఏపీ అండ్ తెలంగాణలో 
గ్రామర్ పార్ట్లో ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్ కేటాయించడం జరుగుతుంది సీటెట్లో మాత్రం ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ కేటాయించడం జరుగుతుంది ఇలా ఉంది అయితే ఈ అంశాలని మనం ఎలా నేర్చుకోవాలి ఏ విధంగా ఫాలో అయితే బాగుంటుంది పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ విషయంకి వచ్చేసరికి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనేసరికి వర్డ్స్ ఆర్ డివైడెడ్ ఇంటూ ఎయిట్ పార్ట్స్ అకార్డింగ్ టు దేర్ స్ట్రక్చర్స్ అకార్డింగ్ టు దేర్ వర్క్ ఇన్ ద సెంటెన్సెస్ మనకి పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ ఎయిట్ నౌన్ ప్రొనౌన్ వర్బ్ యాడ్జెక్టివ్ యాడ్వర్బ్ ప్రిపోజిషన్ కంజంక్షన్ అండ్ ఇంట్రడక్షన్ ఈ అన్ని అంశాల గురించి క్షుణ్ణంగా తెలుసుకోవాలి ఒక సెంటెన్స్ వాడు ఇస్తే ఆ సెంటెన్స్లో ఏదైనా ఒక వర్డ్ని అండర్లైన్ చేసి ఇస్తాడు వర్డ్ని అండర్లైన్ చేసి ఇస్తే అది మన ఏ పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్కి చెందుతుందో ఐడెంటిఫికేషన్ చేయడం రావాలి అలా చేయడం రావాలంటే పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ మీద క్షుణ్ణంగా మనం అభ్యాసం చేయాలి దీని మీద మనకి సరి అయిన పట్టు ఉండాలి ఎందుకంటే టోటల్ గ్రామర్లో పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ కీ రోల్ని ప్లే చేస్తుంది మనకి ఒక వర్బ్ ఉందంటే టోటల్గా టోటల్ వెబ్ మీద బేస్ అయ్యి మనకి టెన్సెస్ ఉంటుంది యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ ఇవన్నీ చేయడానికి మనకి ఆయువు పట్టు సో ఇవన్నిటిని మనం పార్ట్స్ ఆఫ్ స్పీచ్ అనేది మనకి కీ రోల్ని ప్లే చేస్తుంది దీని నుండి మనకి ఒక మార్క్ కేటాయిస్తున్నాడు అలాగే టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ విషయంకి వచ్చేసరికి మనకి సెంటెన్సెస్ ఆర్ బ్రాడ్లీ డివైడెడ్ ఇన్ టు ఫోర్ టైప్స్ అకార్డింగ్ టు దేర్ స్ట్రక్చర్స్ ఇన్ ద సెంటెన్స్ సో సెంటెన్సెస్ ఫోర్ టైప్స్గా డివైడ్ చేయి ఉంటాయి అవి ఏంటి అంటే ఎస్సరిటివ్ సెంటెన్సెస్ ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ అండ్ ఎక్స్క్లామేటరీ సెంటెన్సెస్ మనకి ఎగ్జామ్లో ఏం చేస్తాడంటే ఒక సెంటెన్స్ని ఇచ్చి ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ సెంటెన్సో ఐడెంటిఫై చేయమని అడుగుతుంటారు ఇలా రకరకాల సెంటెన్స్లు ఇచ్చి ఐడెంటిఫై చేయమంటారు ఈ ఏరియా నుండి కూడా మనకి ఒక మార్క్ కేటాయించడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్ టెన్సెస్ టెన్సెస్ అనేది మొత్తం గ్రామర్లో ఎక్కువ మార్కులు కేటాయించబడేటటువంటి టాపిక్ టెన్సెస్ అని టెన్సెస్లో మనకి త్రీ నుండి త్రీ టు ఫైవ్ మార్క్స్ మనకి టెన్సెస్ నుండి బిట్స్ ఇచ్చే అవకాశం ఎక్కువగా ఉంటుంది టెన్సెస్ విషయంకి వచ్చేసరి టెన్స్ మీన్స్ టైమ్ వర్బ్ రిఫర్స్ టెన్స్ ఇన్ ఏ సెంటెన్స్ మనకి టెన్సెస్ త్రీ టెన్సెస్ ప్రజెంట్ టెన్స్ పాస్ట్ టెన్స్ అండ్ ఫ్యూచర్ టెన్స్ ఈచ్ టెన్స్ హ్యాస్ ఫోర్ సబ్ టెన్సెస్ సింపుల్ టెన్స్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ అండ్ పర్ఫెక్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ ప్రతి టెన్స్లోనూ ఫోర్ సబ్ టెన్సెస్ ఉంటాయి సో త్రీ ఫోర్స్ ఆర్ ట్వెల్వ్ టెన్సెస్ ఉంటాయి ఈ ట్వెల్వ్ టెన్సెస్తో పాటుగా త్రీ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టెన్సెస్ ఉంటాయి కాంబినేషన్ ఆఫ్ టెన్సెస్ పాస్ట్ సింపుల్ టెన్స్ ప్లస్ ద పాస్ట్ సింపుల్ టెన్స్ కాంబినేషన్ ఒకటి ఉంటుంది ద పాస్ట్ సింపుల్ టెన్స్ ప్లస్ ద పాస్ట్ కంటిన్యూస్ టెన్స్ కాంబినేషన్ ఒకటి ఉంటుంది ద పాస్ట్ సింపుల్ టెన్స్ ప్లస్ ద పాస్ట్ పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ కాంబినేషన్ ఒకటి ఉంటుంది అవే కాకుండా మనకి త్రీ కండిషనల్ టెన్సెస్ ఉంటాయి కండిషనల్ టెన్సెస్ త్రీ ఉంటాయి అందులో సింపుల్ కండిషన్ లేదా ఓపెన్ కండిషన్ టెన్సెస్ ఒకటి సెకండ్ వన్ ఇంప్రాబబుల్ కండిషన్ అండి థర్డ్ వన్ ఇంపాసిబుల్ కండిషన్ ఇలా త్రీ కండిషన్స్ త్రీ కండిషనల్ టెన్సెస్ ఉంటాయి ఈ టోటల్గా ట్వెల్వ్ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ త్రీ టోటల్ ఎయిటీన్ టెన్సెస్ మీద మనకి పూర్తి కమాండ్ వస్తే మనం ఈ త్రీ నుండి ఫైవ్ మార్క్స్ని అవలేలుగా స్కోర్ చేయగలుగుతాం ఈ టోటల్ ఎయిటీన్ టెన్సెస్ బేస్ అయ్యే మనకి ఫర్దర్గా చాలా గ్రామర్ పాయింట్స్ డిపెండ్ అవుతాయి now active and passive voice voice is changing form of a verb subject does something or subject is done something is done by something is revealed by voice ee voice lo manaki active nundi passive loki marchadam illa leda passive nundi active voice loki marchadam illa ana amshala meda manam ikkada nerchukodam jarugutundi ee active and passive voice అన్ని టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ని మార్చగలగాలి అంటే ఎసర్టివ్ సెంటెన్సెస్ ఎసర్టివ్ సెంటెన్సెస్ కిందకి అన్ని ట్వెల్వ్ టెన్సెస్ వస్తాయి 
అయితే ఈ ట్వెల్వ్ టెన్సెస్ వచ్చినప్పటికీ వాయిస్లో ఎయిట్ టెన్సెస్ మాత్రమే ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి మార్చగలం తర్వాత ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ అందులో వాయిస్ ఆర్డర్ వాయిస్ కమాండ్ వాయిస్ రిక్వెస్ట్ వాయిస్ సజెషన్గా ఉంటాయి అంతేకాకుండా ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ని యాక్టివ్ నుండి ప్యాసివ్లోకి మార్చాలి అలాగే ఎస్ఆర్నో క్వశ్చన్స్ని కూడా యాక్టివ్ నుండి ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి మార్చాలి ఇవే కాకుండా మనకి డబుల్ ఆబ్జెక్టెడ్ సెంటెన్సెస్ని కూడా యాక్టివ్ నుండి ప్యాసివ్లోకి మార్చాలి అలాగే ఇండెఫినిట్ ప్రినౌన్ ఉండేటటువంటి సెంటెన్స్ని కూడా యాక్టివ్ నుండి ప్యాసివ్ వాయిస్లోకి మార్చడం తెలుసుకోవాలి ఇది టోటల్గా యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ మీద ఉంటుంది తర్వాత డిగ్ ఈ యాక్టివ్ అండ్ ప్యాసివ్ వాయిస్ మీద మనకి వన్ మార్క్ ఖచ్చితంగా వస్తుంది తర్వాత ఇప్పుడు డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ విషయంకి వచ్చేసరికి ఈ ఏరియా నుండి వన్ ఆర్ టూ మార్క్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ యాడ్జెక్టివ్ హ్యాస్ త్రీ డిగ్రీస్ పాజిటివ్ డిగ్రీ కంపారిటివ్ డిగ్రీ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీ పాజిటివ్ డిగ్రీలో ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్ని కంపారిటివ్ డిగ్రీలోకి కానీ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీలోకి కానీ మార్చమని అడుగుతుంటాడు లేదా కంపారిటివ్ డిగ్రీలో సెంటెన్స్ని ఇచ్చి పాజిటివ్ డిగ్రీలోకి కానీ సూపర్లేటివ్ డిగ్రీలోకి కానీ మార్చమని అడుగుతుంటారు లేదా సూపర్లేటివ్ డిగ్రీలో ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్స్ని పాజిటివ్ డిగ్రీలోకి కానీ కంపారిటివ్ డిగ్రీలోకి కానీ మార్చమని అడుగుతారు ఇందులో ఐదు మోడల్స్ ఉంటాయి ఈ ఐదు మోడల్స్లో నుండి డిగ్రీస్ ఆఫ్ కంపారిజన్ అంటే ఈ చేంజెస్ని చేయడం మనకు రావాలి దీని నుండి వన్ ఆర్ టూ మార్క్స్ మనకి ఇవ్వడం జరుగుతుంది అదేవిధంగా డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ విషయం వచ్చేసరికి డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ మాటలు రెండు రకాలు యాక్చువల్ వర్డ్స్ ఆఫ్ ద స్పీకర్ ఈజ్ రివీల్డ్ ఇన్ డైరెక్ట్ స్పీచ్ ఒక వ్యక్తి చెప్పిన మాటలని యథాతథంగా చెప్పుటను డైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటారు ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటే ఒక వ్యక్తి చెప్పిన మాటల సారాంశాన్ని చెప్పుటను ఇండైరెక్ట్ స్పీచ్ అంటారు ద ఎసెన్స్ ఆఫ్ ద యాక్చువల్ వర్డ్స్ ఆఫ్ ద స్పీకర్స్ as to be revealed in indirect speech direct nundi indirect loki marchadam ee sentences marchadaniki manaki indulo nundi kachithanga one mark kachithanga vastundi aithe indulo kuda manaki four models untai adu entante types of sentences four types of sentences gurinchi manam maatladukunnam kada assertive sentence assertive sentence ni direct nundi indirect loki marchadam రెండవది ఇంపరేటివ్ సెంటెన్సెస్ని కూడా డైరెక్ట్ నుండి ఇండైరెక్ట్లోకి మార్చడం తర్వాత ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్సెస్ ఇంటరాగేటివ్ సెంటెన్స్ టూ టైప్స్ వన్ ఈజ్ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ సెకండ్ వన్ ఈజ్ ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ ఈ డబ్ల్యూహెచ్ క్వశ్చన్స్ని ఎస్ఆర్ నో క్వశ్చన్స్ని కూడా డైరెక్ట్ నుండి ఇండైరెక్ట్లోకి మార్చాం అదేవిధంగా ఎక్స్క్లామేటరీ సెంటెన్సెస్ ఎక్స్క్లామేటరీ సెంటెన్సెస్ని కూడా డైరెక్ట్ నుండి ఇండైరెక్ట్లోకి మార్చాం ఇలా ఈ ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ని డైరెక్ట్ నుండి ఇండైరెక్ట్లోకి మార్చడం ఇక్కడ మనం తెలుసుకోవాలి ఇక్కడ తెలుసుకొని చక్కగా ప్రాక్టీస్ చేయగలిగితే ఇందులో ఇది చాలా కష్టమైన అంశం దీన్ని చాలా జాగ్రత్తగా నేర్చుకోగలిగితే ఇక్కడ నుండి మనకి వన్ మార్కు డెఫినెట్గా వచ్చి తీరుతుంది నా క్వశ్చన్ ఫార్మ్స్ అండ్ క్వశ్చన్ టైప్స్ టెట్ టూ థౌజండ్ వచ్చిన తర్వాత క్వశ్చన్ ఫామ్స్ అనేది ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం జరిగింది అంతకుముందు డిఎస్సీలకు అన్నిటికీ క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ మాత్రం అడిగేవాడు ఇప్పుడు క్వశ్చన్ ఫామ్స్ అడుగుతుంది క్వశ్చన్ ఫామ్స్లో మనం ఒక సెంటెన్స్ ఇస్తాడు ఆ సెంటెన్స్కి మనం ఎస్ ఆర్ నో రిప్లై ఇవ్వగలుగుతాం డూ యూ లైక్ స్వీట్స్ అని అడిగితే ఎస్ ఐ డూ లేదా నో ఐ డోంట్ అని చెప్పగలగాలి అలా క్వశ్చన్ ఫామ్స్ని చెప్తాం అదేవిధంగా క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్స్ అంటే క్వశ్చన్ ట్యాగ్ మీన్స్ మనం ద గివెన్ స్టేట్మెంట్ వెదర్ ద గివెన్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ రైట్ ఆర్ రాంగ్ షుడ్ బి కన్ఫామ్డ్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ ఇచ్చిన వాక్యం ఇచ్చిన స్టేట్మెంట్ అది రైటో రాంగో తెలుసుకోవడానికి అవునా లేదా కాదా అని అడిగే మాటనే క్వశ్చన్ ట్యాగ్ అంటాం ఈ క్వశ్చన్ ట్యాగ్ నుండి ఒక మార్కు క్వశ్చన్ ఫామ్ నుండి ఒక మార్కు టోటల్గా టూ మార్క్స్ వస్తున్నాయి మరియు ఇప్పుడు సింపుల్ కాంపౌండ్ అండ్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సెస్ మనకి ఇంగ్లీష్ గ్రామర్లో మరొక అతి కష్టమైనటువంటి యూనిట్ సింపుల్ కాంపౌండ్ అండ్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ సింపుల్ సెంటెన్స్ అంటే ఏ సింపుల్ సెంటెన్స్ ఈజ్ వన్ విచ్ హ్యాస్ వన్ సబ్జెక్ట్ అండ్ వన్ ప్రెడికేట్ 
ఒక సబ్జెక్టు ఒక ప్రెడికేట్ను కలిగి ఉండేటటువంటి సెంటెన్స్ని సింపుల్ సెంటెన్స్ అంటారు కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ ఏ కాంపౌండ్ సెంటెన్స్ ఈజ్ వన్ విచ్ హ్యాస్ టూ ఆర్ మోర్ మెయిన్ క్లాసెస్ నెక్స్ట్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ ఏ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్ ఈజ్ వన్ విచ్ హ్యాస్ ఏ సబార్డినేట్ క్లాస్ అండ్ వన్ ఆర్ మోర్ మెయిన్ క్లాసెస్ ఇలా సింపుల్ కాంపౌండ్ కాంప్లెక్స్ సెంటెన్సెస్లో కూడా సింపుల్ నుండి కాంపౌండ్ సెంటెన్స్లో కానీ లేదా కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్లోకి మార్చాలి లేదా కాంపౌండ్ సెంటెన్స్నిచ్చి సింపుల్ సెంటెన్స్లోకి లేదా కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్లోకి మార్చమంటాడు లేదా కాంప్లెక్స్ సెంటెన్స్లో ఇచ్చి సింపుల్ సెంటెన్స్లోకి లేదా కాంపౌండ్ సెంటెన్స్లోకి మార్చమంటారు ఇందులో ముఖ్యంగా పది యూనిట్లు ఉంటాయి పది మోడల్స్ ఉంటాయి ఈ టెన్ మోడల్స్ని మనం బాగా ప్రాక్టీస్ చేసినట్టయితే ఇందులో నుండి ఖచ్చితంగా వన్ మార్క్ని స్కోర్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ ప్రిపోజిషన్స్ ప్రిపోజిషన్ ప్రిపోజిషన్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ విచ్ ఈస్ నార్మల్లీ ప్లేస్డ్ బిఫోర్ ఎ నౌన్ ఆర్ ఎ ప్రొనౌన్ ఇన్ ఎ సెంటెన్స్ ఇట్ ప్రిపోజిషన్ అనేది సాధారణంగా ఒక నౌన్కి ప్రొనౌన్కి ముందు ఉంటుంది నౌన్కి ప్రొనౌన్కి ముందు ఉండి నౌన్కి ప్రొనౌన్కి మిగిలిన పదాలకి మధ్య గల సంబంధాన్ని తెలియజేస్తుంది ఇట్ ఆల్సో షోస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ఎ నౌన్ ఆర్ ఎ ప్రొనౌన్ విత్ సమ్ అదర్ వర్డ్స్ ఇన్ ఎ సెంటెన్స్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్స్ ఆర్టికల్స్ అనేవి ఈ ప్రిపోజిషన్ నుండి మనకి వన్ మార్క్ వస్తుంది నెక్స్ట్ ఆర్టికల్స్ ఆర్టికల్స్ అంటే ఆర్టికల్స్ కమ్స్ అండర్ adjectives ivi adjectives lo demonstrative adjectives kindiki vastayi articles anevi sadharananga noun ki ledha noun phrases ki mundu use chestam ee noun ki mundu articles a and the ane articles untayi a and lani indefinite articles ani దీని డెఫినెట్ ఆర్టికల్ అని అంటారు ఈ ఏ యాన్లను సింగులర్ కౌంటబుల్ నౌన్స్ ముందు వాడతాం ది అనే డెఫినెట్ ఆర్టికల్ని సింగులర్ అండ్ ప్లూరల్ కౌంటబుల్ నౌన్స్ ముందు వాడతాం ఈ యూనిట్లో ఏ అనే ఆర్టికల్ని ఎక్కడ యూస్ చేయాలి యాన్ అనే ఆర్టికల్ని ఎక్కడ యూస్ చేయాలి ది అనే ఆర్టికల్ని ఎక్కడ యూస్ చేయాలి అంతేకాకుండా ఒమిషన్ ఆఫ్ ఆర్టికల్స్ అసలు ఎక్కడ ఆర్టికల్ని ఉపయోగించకూడదు ఎక్కడ ఉపయోగించాలో కాదు ఎక్కడ ఉపయోగించకూడదో కూడా మనకు తెలియాలి ఈ ఆర్టికల్ సంబంధించి ఇందులో నుండి ఖచ్చితంగా వన్ ఆర్ టూ మార్క్స్ మనకి రావడం జరుగుతుంది నా యూజ్ ఆఫ్ ఫ్రేజెస్ యూజ్ ఆఫ్ ఫ్రేజెస్ విషయంకి వచ్చేసరికి ఇందులో నుండి మనకి వన్ మార్క్ వస్తుంది యూజ్ ఆఫ్ ఫ్రేజెస్ మనకి ముఖ్యంగా మూడు యాడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజెస్ యాడ్వర్బియల్ ఫ్రేజెస్ నాన్ ఫ్రేజెస్గా ఉంటుంది ఫ్రేజ్ ఈజ్ ఎ వర్డ్ ఫ్రేజ్ యూజ్ ఆఫ్ ఫ్రేజెస్ విషయానికి వచ్చేసరికి యూజ్ ఆఫ్ ఫ్రేజెస్ నుండి మనకు వన్ మార్క్ ఇస్తున్నారు ఫ్రేజ్ అంటే ఏంటంటే ఏ గ్రూప్ ఆఫ్ వర్డ్స్ విచ్ గివ్స్ సమ్ సెన్స్ ఇట్ షుడెంట్ హ్యావ్ ఏ సబ్జెక్ట్ అండ్ ఏ ప్రెడికేట్ సబ్జెక్టు ప్రెడికేటు లేకుండా కొంత అర్థాన్ని ఇచ్చే కొన్ని పదాల సముదాయాన్ని ఫ్రేజ్ అంటారు మనకి ఫ్రేజెస్ ముఖ్యంగా మూడు రకాలు ఉంటాయి యాడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజెస్ యాడ్వర్బియల్ ఫ్రేజెస్ నాన్ ఫ్రేజెస్ మనకి సెంటెన్స్లో ఒక సర్టన్ పార్ట్ని అండర్లైన్ చేసి ఇది ఏ ఫ్రేజు అని అడగడం జరుగుతుంది ఆ ఫ్రేజ్ని మనం ఐడెంటిఫై చేయాలి అది యాడ్జెక్టివ్ ఫ్రేజా యాడ్వర్బ్ ఫ్రేజా నాన్ ఫ్రేజా అని ఐడెంటిఫై చేయడమే యూజ్ ఆఫ్ ఫ్రేజెస్ అని నా కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్సెస్ కరెక్షన్ ఆఫ్ సెంటెన్స్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏరియా ఈ దీని నుండి మనకి టూ ఆర్ ఫోర్ మార్క్స్ వస్తున్నాయని ఈ కరెక్షన్స్ నియర్ అబౌట్ ట్వంటీ ఫైవ్ మోడల్స్ ఉంటాయి ఈ మోడల్స్లో మనం ప్రతిదాన్ని ఎక్కడెక్కడ గ్రమటికల్ ఎరర్స్ ఉన్నాయో ఐడెంటిఫై చేసి దా ఆ సెంటెన్స్ని కరెక్ట్ చేయాలి గ్రమటికల్ ఫంక్షన్స్లో ఇటువంటి ఎర్రర్స్ ఉన్న వాటిని మార్చాల్సి ఉంటుంది నెక్స్ట్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఇది ఫైవ్ మార్క్స్ ఏరియా మనకి అత్యధికంగా ప్రతి ఎగ్జామినేషన్లో మనం చిన్నప్పటి నుండి రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ చూస్తూనే ఉంటాం ఎందుకు అంటే పిల్లాడి యొక్క రీడింగ్ స్కిల్స్ని టెస్ట్ చేయడానికి అత్యద్భుతమైన టెస్ట్ రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఒక పారాగ్రాఫ్ ఇస్తాడు దాని కిందను ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తాడు వాటికి ఫోర్ మల్టిపుల్ చాయిస్ ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది వాటిని రైట్ వేలో పిక్ చేయగలం అయితే ఎందుకు సార్ ఇది అంత ఇంపార్టెంట్ అంటే మనం చిన్నప్పటి నుండి మనం సిక్స్త్ క్లాస్ సెవెంత్ ఎయిత్ నైన్త్ టెన్త్ అప్ టు ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ లేదా 
ఏ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రాస్తే అందులో కూడా రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ అనేది ఉంటుంది టెట్ రాసిన డిఎస్సి రాసిన లేదా డైట్ సెట్ రాసిన ఎడ్ సెట్ రాసిన ఏ సెట్ రాస్తే ఆ సెట్లో రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఉంటుంది ఎందుకంటే పిల్లాడి యొక్క రీడింగ్ స్కిల్స్ని టెస్ట్ చేయడానికి అద్భుతమైన టెస్ట్ అండి పిల్లాడి యొక్క లెక్సిస్ మీద ఎంత కమాండ్ ఉంది సింటాక్స్ మీద ఎంత కమాండ్ ఉంది కాంటెక్స్ట్ మీద ఎంత కమాండ్ ఉన్నది అనేది మనం తెలుసుకోవడానికి రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ అనేది దోహదపడుతుంది ఇలా మొత్తంగా మనకి ఈ టోటల్ ఏరియాస్ నుండి ఈ థర్టీన్ టోటల్ ఏరియాస్ నుండి ట్వంటీ ఫోర్ మార్క్స్ టీఎస్ టెట్కి మరియు ఏపీ టెట్కి కేటాయించడం జరుగుతుంది అదే సిటెట్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ కేటాయించడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు మెథడాలజీ విషయానికి వచ్చేసరికి మెథడాలజీలో మనకి టెన్ యూనిట్స్ ఉంటాయి ఈ టెన్ యూనిట్స్లో ముఖ్యంగా టెట్ ఏపీ టెట్ అండ్ సి తెలంగాణ టెట్లో సిక్స్ మార్క్స్ ఉంటుంది మరియు సి టెట్లో ఫిఫ్టీన్ మార్క్స్ ఉంటుంది ఏపీ టెట్ అండ్ తెలంగాణ టెట్లో ముఖ్యంగా ఫొనెటిక్స్ నుండి ఒక మార్కు లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ నుండి ఒక మార్కు అప్రోచెస్ అండ్ మెథడ్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ నుండి ఒక మార్కు ఇవల్యూషన్ నుండి ఒక మార్కు కేటాయించడం జరుగుతుంది మరియు ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ నుండి ఒక మార్క్ ఉంటుంది రిమైనింగ్ అన్ని యూనిట్స్ నుండి ఒక మార్క్ ఇస్తారు టోటల్గా సిక్స్ మార్క్స్ ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది సీటెట్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఈ ఫిఫ్టీన్ కూడా మనకి మ్యాక్సిమం మెజారిటీ అప్రోచెస్ మెథడ్స్ అండ్ టెక్నిక్స్కి ఫోనెటిక్స్కి లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్కి ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది మెథడాలజీలో ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ అంటే హిస్టరీ నేచర్ అండ్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ లెర్నింగ్ అనే అంశాల మీద మనం ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్లో కవర్ చేయడం జరుగుతుంది ఈ ఇంగ్లీష్ అనేది ఎప్పుడు వచ్చింది అది ఏ విధంగా చేంజెస్ వచ్చింది తర్వాత డిఫరెంట్ కమిటీస్ కమిషన్స్ ఏ విధంగా ఇంగ్లీష్ డెవలప్మెంట్కి దోహదపడ్డాయి అనే అంశాలన్నీ ఈ యూనిట్ నుండి మనం డిస్కస్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్లో ప్రధానమైన ఆబ్జెక్టివ్స్ ఏంటంటే లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ అయిన ఎల్ఎస్ఆర్డబ్ల్యూ స్కిల్స్ని డెవలప్ చేయడంతో పాటుగా ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ పోయిట్రీ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ ప్రోస్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ సప్లిమెంటరీ రీడర్ అండ్ ఆబ్జెక్టివ్స్ ఆఫ్ టీచింగ్ కాంపోజిషన్ అండ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఈ అంశాలతో పాటుగా ఎన్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ యొక్క గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అలాగే ఎస్సిఎఫ్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ యొక్క గైడింగ్ ప్రిన్సిపల్స్ అండ్ మరియు ఆర్టీఈ టూ థౌజండ్ టెన్కి సంబంధించిన అంశాలన్నింటినీ ఇందులో కవర్ చేయడం జరుగుతుంది నా ఫొనెటిక్స్ ఫొనెటిక్స్ విషయానికి వచ్చేసరికి ఫొనెటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఈజ్ ఎ సైంటిఫిక్ స్టడీ ఆఫ్ ఫొనిమ్స్ సౌండ్స్ గురించి శాస్త్రీయంగా అధ్యయనం చేసే శాస్త్రాన్ని ఫొనెటిక్ ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అంటారు సౌండ్స్ని శాస్త్రీయంగా అధ్యయనం చేయడంతో పాటుగా దీన్ని ఎలా నేర్చుకోవాలి అసలు ఎందుకు నేర్చుకోవాలి వై షుడ్ వీ లెర్న్ ఫొనెటిక్స్ ఫొనెటిక్స్ ఎందుకు నేర్చుకోవాలంటే పర్ఫెక్ట్ ప్రొనౌన్షియేషన్ కావాలన్నా మదర్ టంగ్ ఇంటర్ఫీరెన్స్ని అవాయిడ్ చేసుకోవాలన్నా మనం ఫొనెటిక్స్ నేర్చుకోవాలి యాజ్ టీచర్స్ మనకి ఫొనెటిక్స్ వచ్చినప్పుడే మనం విద్యార్థులకి ఫొనెటిక్స్ నేర్పించగలుగుతాం అందుకు ఫొనెటిక్స్ మీద మనకు కమాండ్ ఉండాలి ఈ ఫొనెటిక్స్లో మనకి ఫార్టీ ఫోర్ సౌండ్స్ ఉంటాయి ఆ ఫార్టీ ఫోర్ సౌండ్స్లో ఒవెల్ సౌండ్స్ కాన్సనెంట్ సౌండ్స్గా డివైడ్ అవుతాయి అగైన్ ఒవెల్ సౌండ్స్ మోనఫ్ థాంగ్స్ అండ్ డిఫ్ థాంగ్స్గా డివైడ్ అవుతుంది డిఫ్ థాంగ్ అంటే కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ మోనఫ్ థాంగ్స్ ఆ కాంబినేషన్ ఆఫ్ టూ ప్యూర్ ఓవల్ సౌండ్స్గా చెప్పడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా కాన్సనెంట్ టేబుల్ నేర్చుకోవాలి అలాగే సిలబల్ స్ట్రెస్ ఇంటోనేషన్ రిధమ్ పిచ్ టోన్ ట్యూన్ మరియు మార్ఫింగ్ ఇవన్నిటినీ ఇందులో కవర్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ని మనం ఇక్కడ పరిచయం చేస్తాం ఎల్ఎస్ఆర్డబ్ల్యూ స్కిల్స్ని ఎల్ఎస్ఆర్డబ్ల్యూ స్కిల్స్ని పూర్తి స్థాయిలో మనం నేర్చుకోవడం అనేది ఇక్కడ జరుగుతుంది లిస్నింగ్ స్కిల్ ఏంటి లిస్నింగ్ స్కిల్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అలాగే స్పీకింగ్ స్కిల్స్ స్పీకింగ్ని విద్యార్థులకు ఎలా నేర్పించాలి స్పీకింగ్ యొక్క మెయిన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటి అలాగే రీడింగ్లో రీడింగ్ స్కిల్ యొక్క ఇంపార్టెన్స్ రీడింగ్ టైప్స్ ఆఫ్ రీడింగ్స్ టెక్నిక్స్ ఆఫ్ రీడింగ్స్ అంతేకాకుండా రీడింగ్ కాంప్రహెన్షన్ ఈ అన్నిటి గురించి తెలుసుకోవాలి అది కాకుండా రైటింగ్ స్కిల్స్ నెక్స్ట్ తీసుకుంటే రైటింగ్ స్కిల్స్లో డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రైటింగ్స్తో పాటుగా గుడ్ హ్యాండ్ రైటింగ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఇన్ రైటింగ్ కూడా తెలుసుకోవాలి వీటితో పాటు లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ అయిన ఎల్ఎస్
బుక్మేకింగ్ అండ్ నోట్ టేకింగ్ గురించి తెలుసుకోవాలి రిఫరెన్స్ స్కిల్స్లో డిక్షనరీ తిసరస్ ఎన్సైక్లోపీడియాస్ వీ వీటన్నిటి గురించి తెలుసుకోవాలి అది లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ అని ఈ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ నుండి ఖచ్చితంగా వన్ మార్కు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది నా అప్రోచెస్ మెథడ్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ టోటల్ మెథడాలజీకే ఆయు పట్టు అప్రోచెస్ మెథడ్స్ అండ్ టెక్నిక్స్ అప్రోచ్ అనేది సెట్ ఆఫ్ ప్రిన్సిపల్స్ సెట్ ఆఫ్ అజంప్షన్స్ మీద ఆధారపడుతుంది మెథడ్ అనేది సెట్ ఆఫ్ ప్రొసీజర్స్ మీద ఆధారపడుతుంది టెక్నిక్ అనేది ఏ క్లాస్ రూమ్ డివైస్ ఆర్ యాక్టివిటీగా మనం చెప్పుకుంటాం ఈ అప్రోచెస్ మీద అప్రోచెస్ మెథడ్స్ టెక్నిక్స్ తీసుకుంటే టెక్నిక్స్ అనేది మెథడ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది మెథడ్ అనేది అప్రోచ్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది అప్రోచ్ అనేది సైక్లాజికల్ అండ్ లింగ్విస్టిక్ అజంప్షన్స్ ఆర్ ఫ్యాక్టర్స్ మీద డిపెండ్ అవుతుంది ఈ అన్నింటి గురించి మనకి అప్రోచెస్లో సెవెన్ టైప్స్ ఆఫ్ అప్రోచెస్ ఉంటాయి వాటి గురించి నేర్చుకోవాలి మెథడ్స్లో ఫోర్ టైప్స్ ఆఫ్ మెథడ్స్ ఉంటాయి గ్రామర్ ట్రాన్స్లేషన్ మెథడ్ డైరెక్ట్ మెథడ్ రీడింగ్ మెథడ్ బైలింగ్ వెల్ మెథడ్ గురించి నేర్చుకోవాలి అంతేకాకుండా టెక్నిక్స్ విషయంకి వచ్చేసరికి మనకి మైక్రో టీచింగ్ టెక్నిక్స్ గురించి అలాగే ట్రెడిషనల్ టీచింగ్ టెక్నిక్స్ గురించి అలాగే రెమిడియల్ టీచింగ్ గురించి రెసిప్రోకల్ టీచింగ్ గురించి రిఫ్లెక్టివ్ టీచింగ్ గురించి మనం తెలుసుకోవాలి ఈ అన్ని అంశాలని కవర్ చేసుకుంటే ఈ యూనిట్ నుండి ఖచ్చితంగా మనకు వన్ మార్క్ వస్తుంది తర్వాత ఒకాబులరీ అండ్ స్ట్రక్చర్స్ టీచింగ్ ఆఫ్ ఒకాబులరీ అండ్ స్ట్రక్చర్స్ ఒకాబులరీ మనకి స్టోరీస్ ఆఫ్ ఒకాబులరీ మన బ్రెయిన్లో ఉంటే ఇఫ్ వీ హ్యావ్ స్టోరీస్ ఆఫ్ ఒకాబులరీ ఇన్ అవర్ బ్రెయిన్ వీ కెన్ ఈజీలీ కమ్యూనికేట్ విత్ ద పీపుల్ ఇన్ ఎజీ అండ్ ఎఫెక్టివ్ మేనర్ ఈ ఒకాబులరీని ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి ఒకాబులరీలో రకాలు యాక్టివ్ ఒకాబులరీ ప్యాసివ్ ఒకాబులరీ అలాగే ఎడ్హాక్ ఒకాబులరీ అనే మూడు రకాల ఒకాబులరీ ఉంటాయి ఈ టైప్స్ ఆఫ్ ఒకాబులరీ మీద మనకు బిట్స్ ఇస్తుంటారు అలాగే ఒకాబులరీలో వర్డ్స్ కంటెంట్ వర్డ్స్ అండ్ స్ట్రక్చరల్ వర్డ్స్ ఎక్కువగా కంటెంట్ వర్డ్స్ ఏంటి స్ట్రక్చరల్ ఒక సెంటెన్స్ని ఇచ్చి అండర్లైన్ చేసి ఇందులో సబ్ కంటెంట్ వర్డ్ ఏది లేదా స్ట్రక్చరల్ వర్డ్ ఏది అని అడగడం జరుగుతుంది అలాగే స్ట్రక్చర్స్ గురించి కూడా మనం ఈ యూనిట్లో నేర్చుకుంటాం ఈ ఒకాబులరీ అండ్ స్ట్రక్చర్స్ అనేది త్రీ ప్రిన్సిపల్స్ మీద బేస్ అయ్యి చెప్తాం అది ఏంటంటే సెలెక్షన్ గ్రేడేషన్ ప్రజెంటేషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది తర్వాత టీఎల్ఎమ్స్ టీచింగ్ లర్నింగ్ మెటీరియల్స్ టీచింగ్ లర్నింగ్ మెటీరియల్ అనేది మనకి టీచర్కి క్లాస్ రూమ్లో టీచ్ చేయడానికి ఇవి ఒక అద్భుతమైన సాధనాలు టీచింగ్ ఎఫెక్టివ్గా చేయడానికి టీఎల్ఎమ్స్ అనేది ఉపయోగపడతాయి ఎఫెక్టివ్నెస్ ఆఫ్ టీచింగ్కి టీఎల్ఎమ్స్ దోహదపడుతుంది పిల్లాడికి విజువల్గా ఏదైనా చూస్తే అది కలకాలం గుర్తుంటుంది కాబట్టి టీచింగ్ లర్నింగ్ మెటీరియల్స్ విజువలైజ్ చేస్తూ ఎఫెక్టివ్ వే ఆఫ్ టీచింగ్కి దోహదపడతాయి ఇందులో మన ఇంగ్లీష్కి సంబంధించి కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటాయి టీఎల్ఎమ్స్ అదేంటంటే రిసోర్స్ సెంటర్ రిసోర్స్ సెంటర్లో లాంగ్వేజ్ ల్యాబ్ లైబ్రరీ ఆడియో విజువల్ ఎయిడ్స్ వాటితో పాటుగా ICT, ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ కమ్యూనికేషన్ టెక్నాలజీ గురించి నేర్చుకోవాలి అలాగే అథెంటిక్ మెటీరియల్స్ గురించి నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది ఇది టీఎల్ఎమ్స్ ఈ టీఎల్ఎమ్స్ కూడా మనకి ఇంపార్టెంట్ తర్వాత లెసన్ ప్లానింగ్ ఏ పని చేయాలన్న మనకు ప్లానింగ్ ఉండాలి వితౌట్ ప్లానింగ్ మనం ఏ పని చేయలేం అది ఒక లెసన్ చెప్పాలంటే ఖచ్చితమైన ప్లానింగ్ ఉండాలి ఆ ప్లానింగ్ ఎలా చేయాలి ఏంటి ప్రీ టీచింగ్ ప్లానింగ్ ఏంటి ప్లానింగ్ జ్యూరింగ్ టీచింగ్ ఏంటి పోస్ట్ జ్యూ పోస్ట్ టీచింగ్ ప్లానింగ్ ఏంటి అనే డిఫరెన్స్ డిఫరెంట్ అంశాల మీద మనం డిస్కస్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ కరికులం అండ్ టెక్స్ట్ బుక్స్ కరికులం అంటే ఏంటి కరికులం అనేది లాటిన్ వర్డ్ అయిన కరేరే నుండి వచ్చింది అండ్ ఈ కరికులం సంబంధించిన కరికులం కన్స్ట్రక్షన్ కాన్సెప్ట్ కరికులం కన్స్ట్రక్షన్ నీడ్ టు హ్యావ్ ఏ కరికులం ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ అలాగే ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ కరికులం కన్స్ట్రక్షన్ గురించి తెలుసుకుంటాం అదేవిధంగా సిలబస్ అంటే ఏంటి కరికులంకి సిలబస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి తర్వాత టెక్స్ట్ బుక్ టెక్స్ట్ బుక్ తయారు చేసేటప్పుడు క్వాలిటీస్ ఆఫ్ ఎ గుడ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఒక టెక్స్ట్ బుక్ని తయారు చేయడానికి ఏంటి క్వాలిటీస్ ఉండాలి అనేది మనం తెలుసుకోవాలి నెక్స్ట్ చివరిది ఇవల్యూషన్ ఇవల్యూషన్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇన్ అవర్ మెథడాలజీ మెథడాలజీలో ఇవల్యూషన్ అసలు ఇవల్యూషన్ ఏంటి కాన్సెప్ట్ ఇవల్యూషన్లో ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇవల్యూషన్ ఏంటి ఆ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఇవల్యూషన్లో తర్వాత బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ బ్లూమ్స్ టాక్సానమీ దేనికి సంబంధించి మనకు తయారు చేయడం జరిగింది అంతేకాకుండా టైప్స్ ఆఫ్ ఇవల్యూషన్ మనకి డయాగ్నోస్టిక్ ఇవల్యూషన్ ఫార్మేటివ్ ఇవల్యూషన్ సమ్మేటివ్ ఇవల్యూషన్ ఈ అన్నిటి గురించి తెలుసుకుంటా
CCE continuous and comprehensive evolution nirantara mariyu samagra mulyankana gurinchi telusukovali ee anni amshala gurinchi manam telusukovali indulo weightage anedi manaki tet to ts tet mariyu ap tet ki 6 marks ga keta istharu and C tet low 15 marks ga keta inchinam jarutundi ee anni amshala gurinchi meeru kshunnanga nerchukovalanu kunte meeru ramayya competitive coaching center ku vaste meemu deenini chakkaga meeku classroom lone nerchukune vidhanga drilling chesi meeto cheppinchi ye okka amsham meeda kuda etuvanti doubts lekunda clear ga spashtanga prathi amsham meeda Application type low question koda answer chase a summer jani mikandistan. Ante kakunda, mem prithi rozu chepe concept meda immediate ga next day morning miku exam better than jarutni. Ah exam lo koda mem blueprint ne follow blueprint and mikthel sound easy. 25% average 50% and difficult 25% ala blueprint ni follow cheskoni memu exams conduct chestam danlo immediate ga vache tatvanti performance ni chustam aa performance ni batti evaraina slow learners unna lekapothe oka particular concept vallaku ardham avakapoyina faculty avasaramaina maraku vallaki explain చేసి వాళ్ళు ఇంకా బెటర్ గా జాబ్ కొట్టడానికి కావాల్సిన అన్ని ప్లాట్ఫామ్స్ ని మేము క్రియేట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది ధన్యవాదములు